Hi everyone, welcome to channel ko. Ang hapla si Janus ng Pedro Tech Dad. Kumusta yung 11-11 sale experience nyo? Marami ba kayong nabili? Or katulad ko ba kayo na walang binili? <laughs> well, whatever happens sa 11-11, I hope hindi kayo sad. Kasi kung sad kayo, hindi ko kayo matutulungan. <laughs> But anyway, ang topic natin for today is China ROM versus Global ROM. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng dalawa at ano ba talaga dapat ang piliin mo? So kaya natin pag-uusapan to kasi ang dami-dami na nagtatanong kung okay lang magkumuha ng phone na China ROM. So lilinawin natin yan sa video na to at isi-share ko sa inyo ang aking experience pagdating naman sa paggamit ng China ROM na phone. Okay, so diretso na tayo agad. Ano ba ang China ROM? Pag sinabing China ROM kasi, ibig sabihin, ito yung firmware na naka-install sa phone na bibilhin mo. Ito yung unang launch or unang nilabas sa China. And most likely, in-import lang ito ng pagbibilhan mo. So, ibig sabihin yan, directly from the China market na pinili ito. So, ito yung mga aasahan nyo pag pinili nyo yung China ROM. So, number one, sa installation process pa lang, makikita nyo na na very limited yung languages na available. So, typically, of course, nandiyan yung Chinese na language. And then, usually naman, merong English language na kasama. And then, second, mapapansin nyo din to agad, yung keyboard. Usually, yung keyboard nila is kung ano yung keyboard na nakasanayan or ginagamit nila sa China. So, that means meron itong mga Chinese characters. Pero, meron din silang option na magkaroon ng English characters na keyboard. Although, hindi pa rin siya yung nakasanayan natin from Gboard or Google Board. So if ever makabili kayo ng China ROM, most likely papalitan nyo agad yung keyboard or mag install kayo agad ng keyboard. And speaking of installing things, usually mga China ROM phones walang kasamang Google Play. So that means kailangan mo pa siyang i-download in some other way. Maybe through the browser or maybe through an APK na na-download mo and then i-upload mo sa phone mo. Or minsan, pwede mo ring install yan through the China App Store ng phone mo. Whether it be Xiaomi, Realme, OnePlus, or whatever phone you pick na China brand. And most of the time, gumagana naman yung Google Play or Google Services. Pero bibigyan ko kayo ng warning mamaya when it comes to choosing a China ROM phone. And this is related sa Google Services. Now, aside from not having a Google Play Store pre-installed, usually naman, yung mga China ROM phones ang daming kasamang Chinese apps. Itong mga apps na to, madalas is pwede mo namang i-uninstall, but meron ding mga apps na hindi pa ding ma-uninstall. Pero pag ganun naman yung situation, pwede mo namang itago sa ibang folder yung mga Chinese apps na to na hindi pa ding ma-uninstall. Usually, yung mga notifications nito makukulit. So, pwede mo rin i-turn off yung notifications ng mga Chinese apps. And then ito pa guys, para sa mga sanay na gumamit ng Google Assistant sa mga phones nila, usually merong sariling AI yung mga China brands. So tulad ng sa Xiaomi, meron silang Mi AI. So kahit na i-override mo yon, kahit na i-install mo yung Google Assistant sa phone mo, usually ma-override pa rin siya ng Mi AI. So kung gusto nyo gumamit ng Google Assistant, medyo hassle lang na bumabalik siya sa Mi AI. So wala pa ako nahanap na workaround doon. And then... Yung browser, ito yung mga experience na usually hindi na share dito sa mga comparison ng China ROM versus Global ROM. So sa browser, dahil nga China brand to and hindi sila nakafocus sa Google services, ang default browser nila is yung default browser ng phone nila. So for example, Mi Browser, palaging yon ang default browser mo. So kung mag-open ka ng website link, kahit na Google search yung ginamit mo, ang default browser na mag-open is yung Mi Browser. Always at always na babalik yan sa Mi Browser. Unless meron ko yung alam na workaround na hindi ko alam, well, pakishare dyan sa comment section. And then meron pang mga integration usually na related to the Chinese apps and baked into the system na yung mga yan na minsan mahirap i-turn off tulad na lang nito. So ipapakita ko sa inyo, pag nag-swipe to the left dito sa Xiaomi Mi 11 ko, ito yung lumilitaw. So yun yung mga kailangan yung tandaan na makikita nyo lang pag na-experience nyo mismo yung China ROM. 
And then meron pa tayong mga ibang apps na may difference talaga when it comes to the global version versus the China ROM. For instance, sa MIUI, yung default messenger nila is different from the default messenger sa global version. And pati na rin yung dialer nila is different from the global version. So sa MIUI na dialer, actually gustong gusto ko daw kasi pwede tayong mag-record ng calls natin. Pero dito sa default dialer ng Google, hindi tayo pwede mag-record ng voice conversations. Gusto ko lang interrupt siglit yung video natin kasi kung meron kayong mga phones na hinahanap na wala sa mga online selling platforms dito sa atin sa Pilipinas, eh, pwede nyo i-check out yung AliExpress. Now, kung may mga agam-agam kayo or kinakabahan kayo o order sa AliExpress, meron akong natuklasang tool na pwede nyo gamitin para safer ang ating shopping experience. Ito yung Ali Tools. So, sa Ali Tools, mabibigyan tayo ng options to see Seller information, may verification sila ng seller. Makikita nyo kung gano'ng katagal na si seller sa platform and kung ano yung mga ratings nila. And then meron din tayong easy way to see the photos of the actual products from the reviews. Real reviews. And then, ang pinakamaganda para sa akin is yung price history. Matatrack natin yung price history kung bumababa or tumaas yung presyo ng produkto na tinitingnan natin. And then lastly, pag nag-checkout ka, meron silang feature na matche-check nito kung ano yung mga available coupons or discount vouchers na pwedeng automatic na ma-apply. So tulad dito sa Realme GT na tinitingnan ko, meron na gala kong $20 na discount dahil sa promo code na nahanap ng Ali Tools. So, kung gusto nyo mag-shopping sa AliExpress, pwede nyo gamitin tong Ali Tools. And then second to the last, usually pag China ROM, kailangan mong pag-isipan or tingnan kung ano yung mga kasamang network bands. Pag sinabing network bands, ibig sabihin ito yung mga signal bands na kasama sa phone mo. Siyempre, optimize yung mga network bands para sa China, hindi para sa Pilipinas, hindi para sa ibang bansa. So, kailangan mo talagang magsaliksik ng mabuti para malaman mo kung gagana pa talaga yung signal bands kung nasaan ka man. And then lastly, I guess ito yung pinaka-advantage pag China ROM ang kinuha mo. Usually, ikaw ang nauuna pag nagkaroon ng firmware updates. So, kung merong mga bagong features, merong bagong updates, security updates, Always kang mauuna kesa dun sa naka-global version. So kung para sa Chinese consumers, ang China ROM phones, bakit nga ba nagiging issue yan sa atin? Bakit ba natin kailangan i-consider yan sa mga bibilhin natin na phone? Ang number one reason and maybe the only reason na naisip ko is dahil usually nauuna talaga yung China ROM version. For example, yung kaka-release lang na Redmi Note 11 Pro and Pro Plus and Redmi Note 11 na una sa China. And usually, it will take a few months bago tayo magkaroon ng global version nun. So, para sa mga excited na magkaroon na agad ng latest na phone from Xiaomi or from whatever brand na nag-release ng phone nila na wala pang global version, nakakaingan nyo para sa karamihan na bumili ng China ROM. So, magandang idea ba to? It used to be. Kasi, number one, wala namang issue na mag-install ng Google services sa mga China ROM na phones. Number two, kung meron man, eh napakadaling hanapan ng workaround. However, ito yung warning ko sa inyo. Meron kasing recent development kay Xiaomi and maybe sa other phones na rin, maybe magkakaroon din sila ng same policy. Na pag yung phone nila is released sa China, is ililimit na nila yung capability nito na magkaroon ng Google services. And then, ito yung additional information para sa inyo. Usually daw, ang magkakaroon ng ban or limitations when it comes to the Google framework is yung mga mid-range devices nila. And that means, sakop nito ang Redmi Note 11 Pro and Redmi Note 11 Pro Plus. So, kung nagbabalak kayo na bumili ng Redmi Note 11 Pro and Pro Plus na China ROM, medyo pag-isipan nyo kasi baka walang support pa for Google services. Actually, meron na si Shandy na mga units ng Redmi Note 11 Pro and Pro Plus. And I think medyo nahirapan pa sila lagyan ng Google services. Make sure to ask Shandy Philippines. Ilalagay ko yung link nila sa description box para makasigurado kayo. So yun, I'm pretty sure marami sa inyo nanonood dito na nakaabang for the Redmi Note 11 Pro series. So ang pinaka-tip ko sa inyo is konting hintay lang guys. Kasi in a matter of 2 to 3 months siguro meron na sa atin yan. Ang global version na. Tulad ng Redmi Note 11 na meron ng global version na rebranded nga lang into the Poco M4 Pro. Okay, punta naman tayo sa global version. Pag-usapan na natin ng super bilis kasi super basic lang naman to. 
Pag sinabing global version, ito talaga yung phone version na kailangan mo kasi this is meant for the global audience. Ibig sabihin, meron itong multiple language options, meron itong Google services, Google Play, lahat ng Google services na may isip mo, pwedeng-pwede dito sa phone na to. And then, meron itong Widevine Security Level 1 usually. So, wala kang problema when it comes to watching HD Netflix, HD Amazon Prime or whatever streaming services na merong HD resolution. So ang drawback lang pag global version is kailangan mo maghintay ng konti. Kasi pag lumabas na sa China at meron ng China ROM, maybe a few months pa yung hintay mo before tayo magkaroon ng global ROM. But usually pag very hot selling phone, uh, tinatry ng mga brands na bilisan ang pag-release ng global version because sayang yung opportunity kasi hot selling yung phones na yun. So, Pretty sure, mas malaki din yung kikitain nila pag nirelease nila agad yung global version ng phone nito. Now, when it comes to firmware updates, usually medyo nahuhuli ng konti yung global ROM. Like I said, una palagi yung China ROM. Pero usually, hindi naman ganun kalaki yung gap ng pag-update ng global version as compared sa China ROM. Na pagdating naman sa network bands, usually wala ka lang po problemahin sa mga phones na global version. Okay, so so far, yun yung mga differences na madalas kong mapansin when it comes to China ROM versus global ROM. Pero usually, yung mga expert users or mga enthusiast ng cellphone, uh, ginagawa nilang custom ROM yung mga China ROM nila. So that means na gagawa nilang global version, uh, pero tweak na ito. Dito yung official global version. And then bago ko makalimutan, paminsan-minsan may advantage yung China version over the global version. For instance, yung China version ng Black Shark 4 ay eh merong 120 watts na kasama na charger versus yung global version na meron lang 67 watts na charger if tama yung pagkakalala ko or 65 watts. But usually when it comes to the specs, eh, hindi naman ganong kalaki yung difference or usually wala nga difference. So more of sa accessories lang nakasama and bibihira lang yun. Now para sa mga gumagamit ng China ROM phones, i-comment nyo dyan sa description box ko ano yung mga experiences na baka hindi ko nabanggit dito sa video na to. Dahil ako gumagamit din ako ng China ROM phone, yung main driver ko is the Xiaomi Mi 10 Pro pa rin. And so so far, wala naman ako napansin na kakaiba or something na masasabi ko is deal breaker. So, okay na okay para sa akin itong China ROM dito para sa Xiaomi Mi 10 Pro ko. But para sa inyo, baka may negative experiences kayo sa mga China ROM na ginagamit nyo na phone, let me know in the comment section para makita rin ng viewers natin na nagdi-decide pa lang at gustong mag-try ng China ROM na phone. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo at kung na-enjoy mo yung video na to at nakatulong to sa'yo, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.